वंस अगेन वेलकम बैक टू वरिल एकेडमी तपाईहरुले स्वागत छ आजको भिडियोमा सो वी आर गोइंग टु स्टार्ट युनिट 11 इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिज्म सो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिज्म यो दुईटा इन्टरलिंक छ सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले हामीले म्याग्नेटिक एनर्जी प्रोडक्सन गर्न युज गर्छौ अथवा कुनै पनि एउटा म्याग्नेट बाट हामीले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सक्छौ सो यसरी इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरु जति नै हामीले युज गरिरहेका हुन्छौ त्यो मैग्नेटिक बेस्ड पनि हुन सक्छ अथवा त्यहाँ भित्र म्याग्नेट पनि युज गरेको हुन सक्छ सो यसरी यो दुईटा कुरा चाहिँ एकअर्काम इन्टरलिंक्ड अथवा इन्टररिलेटेड भएको कारणले हामीले दुईटालाई सँगै पढ्न पर्छ अब बेसिक कन्सेप्ट बढे जाउ फर्स्ट वन इज द स्ट्याटिक एन्ड द करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी सो स्ट्याटिक र करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको एउटा मेजर डिफरेन्स के हो भने कुनै पनि इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुनको लागि त्यहाँ इलेक्ट्रोनको ठुलो रोल हुन्छ यो त सबैलाई थाहा छ इलेक्ट्रोनको ठुलो रोल हुन्छ राइट सो यदि कुनै पनि इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ यो इलेक्ट्रोनको मुभमेन्टले गर्दा जेनेरेट भइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भनेर भन्ने बट इफ इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ रेस्टमा छ तर इलेक्ट्रोनहरुको नम्बरमा चेन्ज आइरहेको छ बढिरहेको छ घटिरहेको छ भने यसरी यो इलेक्ट्रिसिटी जुन टाइप अफ डेभलप हुन्छ यो कन्डिसनमा त्यसलाई चाहिँ स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी भन्ने सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन दुई तरिकाले हुन सक्दो रहेछ एउटा इलेक्ट्रोनमा के हुनु पर्यो नम्बरको संख्या थप गर्ड हुन पर्यो जस्तो त्यसले गर्दा स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन हुने भयो भने करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन हुनको लागि चाहिँ इलेक्ट्रोनको नै मुभमेन्ट अर चेन्ज हुन पर्यो सो यो पोइन्ट याद गर्नु र अरु डिफरेन्स पनि यहाँ छ त्यो हेर्न सकिन्छ यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो मेजर डिफरेन्स अब अर्को कन्टेन्टको हामीले कुरा गर्दा चाहिँ डाइरेक्ट एन्ड अल्टरनेटिङ करेन्टको कुरा गरौँ सो डाइरेक्ट करेन्ट र अल्टरनेटिङ करेन्टमा फर्स्टमा कुरा गरौँ हाम्रो घरमा कुन करेन्ट आउँछ सो बेसिकली हाम्रो घरमा आइपुग्ने अथवा डेली हाम्रो होम एप्लायन्सेसहरु जति हामीले युज गर्छौँ त्यहाँ चाहिने भनेको चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल करेन्ट भित्र पनि अल्टरनेटिङ करेन्ट हो सो नेपाल सरकारले हामीलाई अल्टरनेटिङ करेन्ट चाहिँ सप्लाई गरिरहेछ अब यो डीसी अथवा एसी भनेर हामीले सर्टकटमा भन्ने गर्छौ यसको डिफरेन्स के छ हेरौ है त सो यो ग्राफमा हेरौ त यो ग्राफमा हामीले हेर्छौ भने यो जुन भी लेखेको अर्थ चाहिँ भोल्टेज हो सो यो डाइरेक्सन अफ द करेन्ट हामीले हेर्छौ भने यो डाइरेक्सन अफ द करेन्ट अफ द भोल्टेज राइट यो चाहिँ तिम्रो के छ त कन्स्टन्ट मूव भइरहेको छ मेरो कर्सरलाई हेर्नु यसरी यो कर्सरको के भइरहेको छ मुभमेन्ट सिधा देखिरहेको छ यसको अर्थ यो डाइरेक्सन अफ द करेन्ट अफ द भोल्टेज सधैं कन्स्टन्ट हुँदै रहेछ कहिले पनि फ्लक्चुएट तल माथि हुँदैन बट अल्टरनेटिङ करेन्टको हेर त तिम्रो डाइरेक्सन कहिले तल छ कहिले माथि छ सो यसरी गरी हामीले हेर्छौ भने फ्लक्चुएसन हामीले मजा सँगै के गर्न सक्छौ देख्न सक्छौ सो यसको अर्थ भोल्टेजको के हुँदो रहेछ फ्लक्चुएसन हुँदो रहेछ अल्टरनेटिङ करेन्टमा अब कुन डेन्जर हो भनेर क्वेशन कहिले काहीँ सोध्न आउँछ जेनरली डिसी करेन्ट चाहिँ डेन्जर हो तर पनि डिसी डेन्जर नहुन पनि सक्छ कति कन्डिसनमा एसी भन्दा ओके एसी नै कहिले काहीँ डेन्जर हुन सक्छ सपोज एउटा कुरा इमेजिन गर न यदि मैले तिमीलाई यो ठाउँमा टक्कसँग सपोज यो मान्छे चाहिँ मानिलेऊ अहिलेको लागि है यतिकै इमेजिन मात्र टेन एम्पियरको करेन्टको सक यसलाई लाग्यो भने यो मान्छे मर्छ अरे सपोज यस्तो क्यापेसिटी भएको मान्छे छ अरे अब यो टेन एम्पियर करेन्ट चाहिँ तिम्रो यो वायरमा नभइकन यसमा चाहिँ जम्मा जम्मी आठ एम्पियरको करेन्ट मात्र फ्लो भइरहेको थियो रे अब तिम्रो याद गरेर त एट एम्पियरको करेन्ट मात्र फ्लो भइरहेको छ भने यो मान्छेले यसलाई छुँदाखेरि खासै उसलाई इफेक्ट हुँदैन तर धेरै बेरसम्म छुई राख्यो भने चाहिँ इफेक्ट हुन सक्छ तर अल्टरनेटिङ करेन्ट सपोज मानिलेऊ यही मान्छे यता आयो यही मान्छे यता आउँदाखेरि चाहिँ तिम्रो यो के हुन्छ भने जस्तै यहाँ चाहिँ उसलाई फेरि दस एम्पियरको करेन्टै लाग्यो भने ऊ मर्न सक्छ अब यहाँ चाहिँ के भएको छ भने यहाँ पुग्दा जेरो एम्पियर हुन्छ यतातिर पुग्दा फोर एम्पियर यतातिर पुग्दा चाहिँ यो दस एम्पियर पुग्छ अरे फेरि दस एम्पियर बाट घटेर फोर एम्पियर फेरि यहाँ आइपुग्दा जेरो एम्पियर अनि फेरि यहाँ माथि आइपुग्दा दस एम्पियर यसमा चाहिँ माइनस लेखौँ अहिलेको लागि बुझ्नको लागि सो यसरी के भइरहेको छ तल माथि भइरहेको छ अब यो कन्डिसनमा एसी डेन्जर भयो कि डिसी डेन्जर भयो पक्कै पनि एसी डेन्जर किन यसरी उसले यहाँ जेरो एम्पियरमा टच गर्दा त उसलाई करेन्ट लाग्दैन तर एक्कासी यो वेभको रूपमा यसरी फ्लक्चुएट भइरहेको छ सो यसरी वेभको रूपमा जाँदाखेरि एकैचोटि उसले दस एम्पियर भएको ठाउँ मा अथवा त्यो कन्डिसन त्यो टाइमिङमा त्यो वायरलाई टच गर्यो भने त्यति बेला उसलाई त करेन्ट लाग्ने भयो र त्यो करेन्ट लाग्छ अनि तिमीले सुनेको होला करेन्ट लागिसकेपछि कोही मान्छेलाई झ्याप्पै करेन्ट लागेपछि त्यो करेन्टले मान्छेलाई हुत्ताइदिन्छ भन्छ नि एक्ज्याक्टली त्यो भइरहेको के हो भने उसलाई टेन एम्पियरको
पसंग इस डाउन ज्यादा खेल जीरो एमपियर पुग्यो सो जीरो एमपियर में के भाई उस करेन्ट ने छोड़ने भाई भर हुई दिशा सो यह कंडीसन से याद रखना पर्यो सो यह कंडीसन से डाइरेक्ट रल्टरनेटिंग करेन्ट को जस्ट मैं भन्न खोजे कुछ डेन्जर भाई कंडीसन में जेनरली डाइरेक्ट करेन्ट डेन्जर हो तर अल्टरनेटिंग करेन्ट भी यह कंडीसन में डेन्जर होना सकता हई वाले भन्न खोजे मात्र ओके लब कहीं क्वेश्चन के आने सकता नेपाल को सप्लाई इलेक्ट्रिकल हमें हेने हो पचास हर जो इसको मिनिंग के इसको अर्थ से यो पोलारिटी चेंज भैर तल मत जाना खेल सो एक सेकेंड में यो एसी करेन्ट को हंड्रेड टाइम्स ओके हंड्रेड टाइम्स के भैर पोलारिटी चेंज भैर भोजे ओके जी भैल्यू दियो ये नहीं हमें यतापटी टाइम्स में राख् पर्ने हो कंडीसन से याद राख् ओके सो यो एटा कुछ जान मैं कहीं एक्जाम में सोन सकता अर्क एसी सोर्स एसी जेनरेटर डीसी को सोर्स डाइनामो रैट्री डिफ्रेस बिट्विन सोच डिफिनेशन लेख अर्क डीसी करेन्ट ले के चेंज करते हैं पोलारिटी एसी करेन्ट ले चेंज कर इसको सोर्स लेख्ता भैलो सो तिमला डिफ्रेस को क्वेश्चन आए तिमें कर सकता ओके अब अर्क एकदम इंपोर्टेंट मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट यह एकदम धे बुझ् पर्स हाई तपोज अब हे हमें फर्स्ट में एट स्ट्रेट वायर लंसिडर कर सपोज ये मेरे पेन तिमें जो देखी रखे नी यो पेन अगर को लगी स्ट्रेट वायर हो सपोज यो स्ट्रेट वायर में अब मैं करेन्ट सप्लाई करें अब यहाँ पर करेन्ट फ्लो भैर यदि इस स्ट्रेट वायर में करेन्ट फ्लो भैर इसलिए आपको वरीपरी तीर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर पोइंट याद कर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर अब मैं कुन रूल यूज कर राइट हैंड थम रूल म संगसंगे घर तिमें आपने पेन्सिल लिख रेन्सिल ली सके आपको राइट हैंड थम रूल यूज कर ओके लेफ्ट हैंड में पेन्सिल सामने अभी आपको राइट हैंड लिख अब राइट हैंड के करेन्ट सपोज यहाँ तलब मत गई रहने करेन्ट को डिरेक्शन में आपको यो थम लोइंट कर करेन्ट को डिरेक्शन में आपको यो डिरेक्शन अफ करेन्ट में थम लोइंट करने सपोज मैं यहाँ पोइंट करें अब इस पोइंट कर मेरे चार फिंगर बाकी नहीं यो चार फिंगर मैं इस कल करें इस कल करें यो कता गई रहो डिशन में ये आई रह सो यह डिरेक्शन मेरे औला को इसी मैं घुमा तो यह तो कस्तो घूमने भाई पक्की सर्कुलर में घूमने भो so, इसको अर्थ डिरेक्शन अफ करेन्ट मतर अभी तिम्रो ये डिरेक्शन अफ मैग्नेटिक फील्ड से कदा से इसी घुमौरो टाइप को बने सो so, तिमें यहाँ पिक्चर में हेन डिरेक्शन अफ करेन्ट तिम्रो यो डिरेक्शन अफ मैग्नेटिक फील्ड से इसी तिम्रो सर्कुलर बंद रह स्ट्रेट वायर में कसले दिशा राइट हैंड थम रूल डिरेक्शन अफ करेन्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई थम अड फिंगर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई एंटी क्लकवाइज सदे एंटी क्लकवाइज हो रहा हेरा एक चोटी एंटी क्लकवाइज भन्न को अर्थ नहीं तिम्रो ठैक्क क्लक को अपोजिट जिस क्लक इस घूम तिम ते नाइकन इस आने पर्यटन है सो यहाँ भो इस तिमें हाथ राखी हेन एक चोटी राइट हैंड सद यो कल होने पोर्सन जो तिम्रो के होने भो अलवेज द एंटी क्लकवाइज डिरेक्शन ओके अब हमी सर्कुलर वायर लिं गोलो खाल सर्कुलर वायर लिं अब तिमें याद कर पर्ने कुछ के जैसे मैं गोलो खाल सर्कुलर वायर लिए अभी सपोज इसको यहाँ इस क्लकवाइज डिरेक्शन में करेन्ट फ्लो भैर सर्कुलर वायर में ओके अब तिमें याद कर न एट गोलो बनाओ अ गोलो बनाएर के कर करेन्ट जो बगि करेन्ट बगि तीर आप थम लाख फिर अगि को रूल करेन्ट बगे तीर थम लाखने मैं के भूँ अब तैं थम लाखी सके पाड़ी तिम डिरेक्शन हेन यह डिरेक्शन सदै तो सर्कल को भिता बन सपोज मैं ये ठाव में हई ये ठाव में मेरे इसी थम लाख अरु बाकी औंला जी औंला औंला भिताफ इनवर्ड होवा सेंटर तर्फ इसको अर्थ जब हमें सर्कुलर वायर में हेसो सर्कुलर वायर में तिम्रो ये करेन्ट को डिरेक्शन जो करेन्ट को डिरेक्शन में थम लाख्ता खेल सद ये तिम्रो जो मैग्नेटिक फील्ड को डिरेक्शन हो सद भिता अथवा बाहरतर्फ हो इट मिन्स सेंटरतर्फ हो याद कर यहाँ तिम्रो ये पिक्चर में हूं कि तिम्रो इस यहाँ दिखे डिरेक्शन जो इस सर्कुलर वायर में 
यो क्लकवाइज भी होता एंटी क्लकवाइज भी होता इन को मैग्नेटिक फील्ड कह क्रिएट हो इसी भि सर्कुलर उसमें क्रिएट होता तिम स्क्रूला समझे जस्ते स्क्रूला तिमें इस घुमा स्क्रू हेरा तेज स्क्रू लिमें घुमाखे तिमें स्क्रूला इन करो भि कहीं राख् पर्यो तिमें के कर स्क्रूला मजासंग क्लकवाइज घुमा याद कर क्लकवाइज घुमा विचार कर स्क्रूला घुमा तिमें क्लकवाइज घुमाई रखे तो तिम्रो करेन्ट को डिरेक्शन भ्रू इस घुमा भितर्फ गई रह हो तो भितर्फ तिम्रो मैग्नेटिक फील्ड भित्र भित्र को मिनींग सेंटर में राइट अब तिमें स्क्रूला आउट कर स्क्रूले आउट कर तिमें कुन डिरेक्शन में घुमा पर्स एंटी क्लकवाइज बाहर तीर इसी निकल रखे हो सो तिम्रो स्क्रू क बाहर तीर आयो एंटी क्लकवाइज घुमा सो बाहर आयो भिनींग सेंटर तर्फ नहीं हो सो अलवेज मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द सेंटर एंड करेन्ट को डिरेक्शन से सर्कुलर लूप में हो कुछ याद कर ओके अर्क अब सोलेनोइड से सोलेनोइड में हमें के सर्कुलर लूप जो नहीं धेरे भाग धेरे इसी वायर को रूप में इसी क्रिएट कर रख स्ट्रिंग को जस्तु सो इसमें हमें राइट हैंड ग्रिप रूल यूज कर सौ तुम राइट हैंड ग्रिप इसी सामान पड़े हे सो इसी सामने के भो जो थम छोटे करेन्ट को डिरेक्शन दिने जो मेरे चार आउला इसलिए के अब तिम्रो टक्कसंग मैग्नेटिक फील्ड को दिने भाइट सपोज इस सरी मैं मैग्नेटिक फील्ड भाई इसलिए तिम्रो करेन्ट को डिरेक्शन दिने भाई अलग अपोजिट इसलिए करेन्ट को डिरेक्शन दिने भाई इसलिए तिम्रो के मैग्नेटिक फील्ड ठैक्क अपोजिट हाई अगड़ी हमें कुरा ठैक्क अपोजिट इस तिम्रो अब के दिने मैग्नेटिक फील्ड को डिरेक्शन रद इस नर्थ को डिरेक्शन दिशा मैग्नेट में रतापटी तिम्रो जो तल चार आउला इसलिए के दिने भाई करेन्ट को डिरेक्शन दिने भाई सो सोलेनोइड में हम कुछ याद कर इन डेफ जान पे ये कुछ तुम्हें याद कर पो लो हम अब तीनटा जो हमें पढ़ ए बी री योज हम सी हो सो इस हमला तीन टा कु याद होने पो अब आने भिडियो में हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन रूप करने सो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेप्पी थैंक यू सो मच